Le Zoom Echo d'Europe Matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Brice. François Hollande a déroulé le tapis rouge hier aux investisseurs chinois. Bon, euh, jusqu'où faut-il aller euh, On apprend ce matin par exemple que les Chinois veulent racheter un, un constructeur automobile européen. Oui, est-ce qu'il ne faut pas se méfier quand même des ouais. Chinois avec leur capitalisme d'État qui est très agressif, très dominateur Ne serions-nous pas naïfs Eh bien écoutez, la réponse est non. Franchement, mieux vaut que les Chinois investissent en France et fassent vivre nos produits, nos marques, nos usines, plutôt qu'ils se contentent d'exporter chez nous, à grands coups de conteneur, oui. des produits fabriqués en Chine. Et l'exemple type, c'est Cochonou, le saucisson fabriqué en Ardèche. Vous savez que le saucisson Cochonou vient d'être acheté par les Chinois. Mais avant, il était, euh, ça appartenait à un groupe américain. Et au fond, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait des investisseurs qui fassent vivre ce saucisson ardéchois. Et vous diriez la même chose pour l'automobile Est-ce que les Chinois pourraient aussi bien racheter euh, Peugeot Citroën Eh bien écoutez, pourquoi pas Alors, ah oui. Puisque effectivement, ce matin, on apprend qu'un constructeur chinois qui s'appelle Baïk étudie le rachat d'une marque automobile européenne. Alors on ne sait pas laquelle, mais évidemment, on se dit ouais. pourquoi pas Peugeot Citroën Eh bien oui, pourquoi pas L'important, c'est que PSA vive et se développe. Regardez le Club Med. Eh bien, tant mieux si les Chinois veulent investir et développer cette icône française du loisir dans le monde entier. Car évidemment, l'intérêt des Chinois, c'est de garder l'esprit et le savoir-faire français. D'ailleurs, pour les salariés français, ils ne risquent rien. Concrètement, il y a des lois en France, les 35 heures, les syndicats, des lois que vous devez respecter mmh. d'où que vous veniez. Club Med, Cochonou, pourquoi pas PSA C'est ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1. On va tous finir dans des entreprises chinoises. Alors, ouais, alors attention aux effets d'optique, parce que les Chinois, en fait, si vous regardez les chiffres, ils n'investissent chez nous que 3 milliards d'euros par an, alors que nous, Français, nous investissons en Chine 13 milliards par an. Ouais. Les Chinois, en fait, ils s'intéressent assez peu à la France. Ils préfèrent l'Allemagne. Donc, François Hollande a raison de dérouler le tapis rouge aux investisseurs étrangers d'où qu'ils viennent. Hein. Il était le week-end dernier le président à Qatar pour dire « Venez investir en France ». Et oui, François Hollande a tenu exactement le même discours hier face à ses 40 grands patrons chinois. Le chiffre du jour, 64%. 64% des directeurs de ressources humaines estiment que la tenue vestimentaire d'un employé a un impact sur sa progression dans l'entreprise. Ah. C'est le résultat d'un sondage publié dans le journal suisse le matin. La bif et le moine. Hein, Exactement. Dans l'entreprise. <rire> Julie, bon, oui. ça va, ça va, Julie. Ça va. Je vous garde. <rire> Merci Axel de Très Tarlet. Sympa.